Witam w kolejnym odcinku z MotoGP 20 Kariera Zawodnika. W ostatnim odcinku, zajmując szóste miejsce na torze Sepang w Malezji, przypięczętowałem tytuł Mistrza Świata Moto3. A teraz pora na ostatni weekend, ostatni wyścig w tym sezonie i w kategorii Moto3. Ostatni rzut oka na tabelę. O 32 punkty na 25 możliwych do zdobycia. Sezon kończymy na tym poziomie trudności 100%. To właśnie gdzieś tam od Holandii, z tego co pamiętam, gdzieś od tamtąd to jest te 100%. I lecimy. Pierwszy, drugi trening był na mokrej nawierzchni. A reszta weekendu jest na sucho, więc y, robiłem tylko trzeci trening. Teraz pora na Q2. Tor w Walencji, no, który zawsze, zawsze kończył sezon. Ale teraz już tak nie będzie, no przynajmniej w tym Wyjątkowym dosyć roku. No tutaj coś jest, yy, ale to tylko w tej trasie, tak samo jak rok temu, coś tu jest problem z tym paliwem, że pokazuje na realną ilość okrążeń. Nie uwzględnia tego, że ja mam tylko 35% ustawione tego dystansu wyścigowego. Kolejny taki news się pojawił, chociaż i tak to późno dopiero wejdzie na, na kanał, bo ten odcinek, który teraz nagrywam, on wejdzie na kanał w niedzielę chyba. Tak, w niedzielę, a ja go nagrywam w piątek wieczorem. I tak, y, Valentino Rossi, no to już od, od jakiegoś czasu się o tym mówiło, no ale teraz już też y, mówią, że jest y, w takich naprawdę zaawansowanych rozmowach y, z zespołem Petrona z Yamaha, czyli z drugim zespołem Yamahy, tym już y, niefabrycznym. No bo fabryczny zespół Skład na 2021 rok, no to Maverick Vinales i Fabio Quartararo. Na Valentino Rossi nie chce jeszcze kończyć swojej kariery wyścigowej i jest no, w zaawansowanych rozmowach z Petrona z Yamachą, czyli drugim zespołem Yamachy. Przynajmniej tak twierdzą. Ja już teraz się zajmuję jazdą. No właśnie, żeby, żeby znowu nie było jakichś bezproblemowych kwalifikacji. Bo te moje kwalifikacje to... To już takie jakieś są. Że bardzo często no, wywrotki niepotrzebne, czy takie zamieszanie. No tak jak teraz z tym Fenatim. Delikatnie mnie zdokoncentrował, ale... Oby to się nie odbiło. Oby to się nie odbiło na tym, na okrążeniu. No chociaż... Yy, wiadomo, fajnie by było wygrać w takim stylu, pożegnać się z Moto3, ale... No mi w tym wyścigu już tak naprawdę, no... Nic nie trzeba. Po prostu... No pojechać go i tyle. To już wynik nie zależy na niczym. Tak samo jak na przykład y, z zespołowej klasyfikacji Leopard czy SIG 58 uciekły do przodu. A ja mówiłem coś przed chwilą, że, że mam kwalifikacje z problemami. No i właśnie to się dzieje i również tutaj w Walencji. Tyle co mówiłem że fajnie by było mieć jakieś spokojne kwalifikacje. 
ale to i tak yy, przynajmniej to się w kwalifikacjach zdarza, te niepotrzebne wywrotki. Dobrze, że to się nie zdarza w wyścigu. No a motocykl już yy, no nie jedzie, trzeba zjechać do boksu. Ciekawe, czy mi wystarczy czasu, czy nie, żeby wyjechać jeszcze na tor. Zobaczymy, czy dam radę jeszcze wyjechać na tor, czy nie. Dojazd do boksu też jeszcze parę sekund zajmie. W najgorszym razie będę startował z ostatniego, z 18 miejsca. No ile tych minut na naprawę? Trzy. No, tylko trzy. Spodziewałem się koło 8 albo nawet 10. Tylko czy paliwo sobie odnowię? To opon, no nie będę ich zmieniał. No to dobra, podejście drugie. Ktoś tu przejeżdża. Następny. Ale powinni odjechać. Także nie będą mi przeszkadzać. No ale tutaj przed tym nie, nie zdążę wyjechać. Wyprzedzi mnie. No i on już może być problemem. Więc zostanie mi wyprzedzić go na wyjazdowym okrążeniu. Albo po prostu sobie zrobić miejsce. Najlepiej to byłoby zacząć okrążenie za nim na prostej, żeby w tunelu jak najwięcej prędkości zyskać. Ale już jestem tuż za nim. No i tutaj gdzieś się spotkamy, być może w ostatnim zakręcie, albo i nawet jeszcze teraz. No nie chcę też tego jakoś na siłę zrobić, żeby, żeby się znowu przewrócić, czy, czy tych uszkodzeń nabrać. A i teraz też pewnie będę za daleko, żeby się za, za tunel wziąć, albo i nawet wyjadę za tor. No nie, łapę się w tunel. Ale chyba za późno się złożę. No, delikatnie za późno się złożę. I znowu zabawa. To nie. Paliwo sobie będę oszczędzał. To jeszcze nie będzie to okrążenie, na którym zamierzam pojechać jak najszybciej. Będę oszczędzał paliwa, żeby na następnym okrążeniu przejechać go całym na tej wzbogaconej mieszance. I teraz też ostatnio właśnie tak e, zacząłem z tymi odcinkami robić, że latują o 14 i no od kilku dni są cały czas o tej 14. No bo zrobiliśmy tak, że odcinki na jutro wrzucamy dzisiaj. Dzisiaj tam wrzucam odcinek, który na kanale się pojawi jutro. 
I to jest y, taka strategia, która pozwala nam na to, żeby no, w miarę o tej samej godzinie te odcinki się pokazywały na kanale. No bo jak y, wrzucaliśmy odcinki tego samego dnia, kiedy one są publikowane, to no, bywało czasami tak, to oczywiście od, od internetu, że czasem to wpadały na kanał nawet i o pierwszej po południu, czasem koło trzeciej, a, a bywało tak i że późnym popołudniem, koło szóstej czy siódmej wieczorem. No i żeby temu zapobiec, żeby to się w miarę o, o jednej tej samej godzinie wlatywało na kanał, to zrobiliśmy tak, że właśnie odcinki na jutro wysyłamy dzisiaj. I to jest właśnie tak, że nieważne o której godzinie ten odcinek się no, wyśle, może i nawet się wysłać i o 10 wieczorem, ale on i tak już jest gotowy i jutro tam o, o 14 staje się publiczny. No to też trochę wina naszego internetu. Naprawdę my tutaj odliczamy dni, kiedy wreszcie światłowód, który koło nas zaczynają prowadzić, kiedy w końcu będzie można się do niego podłączyć. No a my już jesteśmy w drugiej połowie tego okrążenia kwalifikacyjnego. No, nie do końca czyste to okrążenie. Raczej nic z tego nie wyjdzie, bo już sekunda straty. Więc wygląda na to, że w wyścigu będzie czekała nas zabawa. Tylko jak to się skończy? Tylko o 10 miejsca będę miał na starcie? 15 dopiero. No ale jeszcze mam jedno okrążenie. To okrążenie i tak już jest... Yy na tej uboższej mieszance paliwa będę musiał robić bo już nie dojechał na tamtej Nie wiem, może to już to, że mam ten tytuł Mistrza Świata, to jakoś tak... Czy się nie przykładam, czy jakoś tak no, luźniej jadę? Nie jestem jakoś tak no, strasznie skoncentrowany na tym, żeby jak najlepiej było. Może to o to chodzi. No bo w treningu, w treningu jeszcze, jeszcze się udało wygrać go. A teraz coś tam nie dużo lepiej. Paliwa też odrobinkę zostało. Żeby już pojechać końcówkę na maksa na drugim poziomie. Opona się przegrzewa. No i teraz powinienem coś poprawić czas. Chyba dziesiąte miejsce. No, dziesiąte miejsce. Czyli początek y, czwartej linii. No to teraz pora na wyścig. Ostatni wyścig w sezonie i w Moto3. We're coming to you from the starting grid. There's just a few minutes to go before the race begins. Ten wyścig może się na wiele sposobów zakończyć. Na ostatnim miejscu, poza torem, albo gdzieś na dobrym miejscu. Wezmę sobie na maksa paliwa. No mówię, tu pokazuję na rzeczywisty dystans okrążeń. O jeszcze 
Pośredni przód, tak, pośredni przód. I tak wystartujemy do ostatniego wyścigu. Nawet tam zdaje się mam kolegę z zespołu obok siebie. Jedziemy do pierwszego zakrętu. No już jakiś pierwszy kontakt z Fenatim, ale uszkodzenia jeszcze nie wpadły. Oj, tutaj już prawie mogło być po wyścigu. Coś to podejrzanie wolno hamowali z tego zakrętu. No ja teraz tutaj też idę. Znaczy poszedłem na całego, chociaż tego nie chciałem. Lekkie uszkodzenia, no to już... Już może być tak naprawdę po wszystkim. Jedno co mnie może tak ratować to, że ten tor jest dosyć technicznym torem. I tutaj jest e, takich prostych odcinków, jest poza tym jednym e, długim co jest prostą startową. Aż tak wielu ich tutaj nie ma. To nie ma właśnie tych takich miejsc gdzie najbardziej mógłbym tracić. Ale szkoda właśnie, że, że już yy, no ten motocykl na pewno nie jedzie w 100%. Żeby tylko nie uciekli, żeby się dało złapać z nimi, to jeszcze by to inaczej wyglądało. Ale na prostej no to niestety będę cierpiał. Troszkę za wcześnie się służyłem teraz, ale no ani tak, ani nie zyskałem, ani nie straciłem. No tutaj mogłem wcześniej zahamować. Będę wiedział na przyszłość, a tu trawa i, i koniec. Szans na dobry wynik. A wiedziałem, że jeśli nie startuje gdzieś tam wysoko, to może być problem, żeby, żeby jakiś fajny wynik osiągnąć. No i też właśnie podejrzewam to, że, że już w tym wyścigu o nic nie walczę. To jakieś takie przyłożenie się do tego jest y, inne. W kwalifikacjach się wywróciłem dokładnie w taki sam sposób, że jakoś no za wcześnie się złożyłem i pojechałem tam po trawie. A i z tymi uszkodzeniami to ja już nawet właśnie tych yy, na końcu stawki raczej nie bardzo mam szansę dogonić. No spróbuję jeszcze. No jedyne co też yy, czym sobie za, zaszkodzę to to, że te reputacja mi spadnie. Na no, reputacja jest potrzebna, żeby przykuć yy, do siebie uwagę tych najlepszych zespołów z MotoGP. Ale już na przykład yy, z tych dostępnych ofert jakie mamy to na przykład taki zespół LCR Honda, który wcale nie jest takim złym zespołem. Już się przed nami otworzył.
No może jednak nie będę ostatni, chyba że znowu się przewrócę. Ale przebić się przez nich, jak też oni tu wszyscy walczą ze sobą. No to chyba zaraz za moment zaczniemy tą zabawę z nimi. No, nawet najsłabsi zawodnicy teraz potrafią mi uciec przez to uszkodzenia. Jedno miejsce na razie jest. No i na tym poziomie trudności też już nie ma czegoś takiego, że, że ich będę spokojnie każdego omijał. Teraz może się uda kogoś wyprzedzić. No to tak, to trochę nie. Po zewnętrznej to też niewiele zdziałam. Oni jadą sami szeroko, także z tym też będzie problem. No ale się udało ich obydwu wyprzedzić. Teraz tam z przodu jakaś grupka. No coś takiego fajnie jest się bawić, kiedy, kiedy ma się prawdziwy dystans wyścigowy, bo na ośmiu okrążeniach taka pogoń za czołówką jest niemożliwa. No jeszcze z tymi uszkodzeniami. Ale już mam następnych. No i teraz też już tak powoli myślę nad tym jak to będzie w tym Moto2. Jak sobie tam będę radził. Bo też yy, Ogólnie kat kategoria Moto2, ta klasa, to jest yy, no, ta klasa, którą tam niespecjalnie dużo jeździłem. Czy to, no tutaj to prawie w ogóle, ale w innych y, tych y, grach, w innych wersjach MotoGP, to właśnie nie było aż tak dużo tego Moto2. I to od razu wybrałem sobie no najlepszy zespół jaki tutaj jest y, według gry który oczekuje ode mnie, że no, zdobędę tytuł mistrza świata a znowuż nie chcę czegoś takiego robić, że tam w każdym tym w każdej klasie jestem y, no te dwa sezony, no bo też ta kariera no, strasznie długo by trwała Otóż prawie, prawie było po wyścigu i tak e, jeszcze jedzie motocykl, bo on już jest w takim stanie, że, że, znaczy nie, już nawet, 
tak, to już, już czuć to po nim, że on już prawie w ogóle nie mam ochoty jechać. A to szóste okrążenie. No też właśnie, o, jak jest taka walka, to można stracić rachubę, na którym się jest okrążeniu. No z tymi zawodnikami już będzie ciężej. Może jeszcze nawet nie było tego już takiego zaawansowanego poziomu uszkodzeń. To bym się bez problemu z nimi oporał. A tak to już trochę ciężej będzie. A czyli nie uda się w takim fajnym stylu zakończyć przygody z Moto3. No, tu na prostej to już jest to ogromna przewaga mocy i szybkości. A my zaczęliśmy przedostatnie okrążenie. To są też już y, też ostatnie minuty, kiedy słuchamy tych motocykli Moto3, no bo od następnego wyścigu już y, dźwięki, które nam tutaj towarzyszą, no znacząco się zmienią, bo te motocykle Moto2 to już jest coś zupełnie innego do słuchania. Do niedawna w Moto2 były silniki z Hondy CBR600 w takiej, na, takiej no, najzwyklejszej świecie Hondy CBR600, którą można sobie kupić. No ale to tylko właśnie sam silnik i skrzynia, no bo reszta to już to już wszystko prototypowe i tylko do wyścigów stworzone. Właśnie jak rama i tak dalej. Na no, sam silnik teraz Moto2 jest e, z Triumfa. Ma tam e, nieco ponad 600, chyba niecałe 700 cm sześciennych pojemności. I ma trzy cylindry. Bo Honda miała 4. No a to już właśnie oto, od następnego odcinka już e, te dźwięki Moto2 się pojawią. Zachowanie motocykla, no bo ten motocykl już będzie miał no ponad dwa razy więcej mocy niż y, te moto, moto 3, no już, już prawie i, i kolejna wywrotka była. Ja sobie tego paliwa już za dużo zostawiłem i teraz już ale cały czas na drugim poziomie. No i ciekawe też jak tam w Moto2 będą te zniszczenia działały na motocykl. No bo tam właśnie Moto2 no to dzięki tej mocy zdolność motocykla do przyspieszeń już jest no dużo inna niż tutaj. O, ja w takim stylu kończę. W takim stylu kończę. Nawet się do mety nie udało dojechać. No brakło mi... No dosłownie dwóch zakrętów. Nie no, chyba jakoś tak już za bardzo na tym Moto2 jestem skupiony czy coś. Już w ogóle nie, 
nie myślałem o tym Moto3, żeby to jakoś fajnie pojechać i no i wyszło, no słabo wyszło, bo nie, nie tak chciałem zakończyć przygodę z Moto3. No teraz, teraz y, mieliśmy kilka takich fajnych ujęć pokazujących tą celebrację, tak aby zdobycie tytułu Mistrza Świata Moto3. Oj, teraz podsumowanie jeszcze tego sezonu, no tego sezonu, który Wyglądał już zdecydowanie lepiej niż to było w tym naszym pierwszym sezonie. W tym sezonie wygrałem 10 wyścigów. W dwóch wyścigach byłem na podium. W trzech wyścigach byłem poza podium i trzech wyścigów nie ukończyłem. No ale właśnie te miejsca poza podium jak 7, 8 czy 6 to też by niezłe wyniki w tym sezonie no, ten finał w Walencji gdzie no, to też tak trochę go trzeba wyjąć bo to już była taka zupełnie inna jazda niż na przykład y, w Holandii i Austrii to tam w Austrii no, to raczej nie miałem zbyt wielkich szans że przetrwać tam to jak y, mnie wyciął inny zawodnik no w Holandii też trochę byłem zawiedziony że nie udało się tam y, bo była szansa no ale ogólnie niezły sezon, niezły sezon, zdecydowanie lepszy niż yy, ten pierwszy i to już właśnie no, nie, nie chodzi o to, że, że tym tytułem Mistrza Moto3 przypieczętowany ten sezon. I teraz jeszcze tylko resztę przesymulować i teraz następny sezon. Pewnie jeszcze zobaczymy prezentację już w Moto2. No dokładnie, no to jeszcze. Tak będziemy wyglądać w tym sezonie, w trzecim sezonie w tej karierze. No i teraz, znaczy w następnym odcinku rozpoczniemy drugi dział w tej karierze. Dział pod tytułem Moto2. A za oglądnięcie tego odcinka i, i za oglądnięcie 
również drugiego sezonu, w którym zostałem mistrzem Moto3. Dziękuję. I do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie zaczynamy przygodę z Moto2.